Hey guys, can you hear me? Me escuchan. Yes. 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 Thank you very much. Just give me one moment. Es que no sé si estoy con. Ah, sí, sí, estoy con el speaker. Pensé que no estaba con el speaker. So welcome and thank you very much for joining today. Just give me one moment. I'm going to open here your attendance, okay? Guys, don't forget that we need to complete, you know, the platform, section four. ¿Cuánto ya lo completaron, chicos? La sección cuatro. That's the one that you need to complete for this week. ¿Verdad? La que nos toca completar para esta semana. Veamos. So yesterday we stopped here. Aquí creo que nos quedamos. We talked about the grammar focus, right? And we're going to write questions today. Let me see. Stuff. Okay, found your list and we're going to pass the attendance. Vamos a pasar la lista. Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Esther Acosta Hernández. Eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias. Eh, David Enrique Rivera Calderón. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Eh, Edwin Giovanni Hernández Laínez. Present teacher. Thank you. Edwin Orlando Chávez Romero. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present, Miss. Thank you very much, Eugenio. Eh, Fernando José Martínez Chávez. Present teacher. Thank you. For, no, Geraldine Lisset Pilleda Chacón. Present teacher. Thank you. Guillermo Efember Navarrete Barrera. Present teacher. Thank you. Irma Suleima Grande de Cuellar. Irving Ezequiel Martínez Calleja. Present teacher. Thank you. Eh, Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Gracias. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present, Miss. Thank you. José Oscar Herrera Sanabria. José Oscar Herrera Sanabria. Carla Patricia Herrera Zavala. Present, Miss. Thank you. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Eh, María Lidia Cañas de Cortés. Ah, Sorry you. que no le había respondido. Present. Gracias, Catherine. Eh, Present María teacher. Lidia Cañas de Cortés. Present. Thank you. Teacher. Then, Mercy Esther Blanco Viera. Present. Thank you. Eh, Norma Leticia García de Canjura. Present, teacher. Thank you. Natalie Cristina Roque de Cervando. Patricia Lisset Romero de Ramírez. Present teacher. Thank you. Reina Isabel Martínez Navas. Wendy Beatriz, uh, no, Sandra Elizabeth Asensio González. Present teacher. Thank you. Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. No, ok, muy bien. Alguien que se haya unido, ¿verdad? Y no le hayamos eh, eh, pasado lista. Lord teacher David Rivera. David Enrique. Okay, thank you. Muy bien, alguien más? 
Dice Jenny Elizabeth, voy a entrar. Sí, me acabo de entrar. Irma Zuleima, ok. Ok, thank you. ¿Alguien más, chicos? No, vaya, perfecto. Entonces nos venimos para acá. Ok, very good. So we're going to begin with the class today. Also, don't forget that if you have questions, right, about the platform, you can ask them today. Now, it says write questions to match these statements, then compare with a partner. So, guys, how do we ask for a, a you know, personal appearance, right? So here we have some answers, and based on the answers, we need to create our questions, okay? Si la respuesta es, my brother is 26, what is the question that I asked? My brother. Uh -huh. How old is your brother? Muy bien, exactly, Sandra. How old is your brother? Okay. How old is your brother? Very good. What about number two? I'm one, 173. How tall are you? Muy bien. How tall are you? Muy bien. How tall are you? Mm, Sharon has brown hair. What would be the question? What color is her hair? Muy bien. What color is her hair? ¿Verdad? O también pueden preguntar, what color is Sharon's hair? ¿Verdad? Cualquiera de las dos está correcta. No, she wears contact lenses. What is the question? Does she wear contact lens? Dice, does she wear contact lenses? No, she wears contact lenses. Muy probablemente le preguntaron, does she wear glasses? Eh, ¿Usa ella lentes? Y le contestaron, no. She wears contact lenses, right? Does she wear glasses? He's tall and very good looking. What does he look like? Muy bien. What does he look like? Muy bien. What does he look like? Very good. What about number two, four, six? Number six. My sister's hair is medium length. What do you think? I think it could be how long is your sister's hair? Okay, how long is your sister's hair? Muy bien. How long is your sister's, oops, sister's hair, right? How long is your sister's hair? Hair, I'm sorry. What about the next one? I have dark brown eyes. What color is your eyes? What color are? Because we're talking about two. What color are your eyes, right? What color are your eyes? Very good, okay? Those are the questions that were asked and these are the answers, right? Related to all these questions. Okay, questions? Preguntas, chicos? No, okay, just bear with me. I'm going to open up here another option. Okay, so this one, it's an exercise that you can find here, right? In the knowledge check, it says, escriba las preguntas correspondientes a la respuesta. So um, you have to answer, right? It, they are similar, okay, to the ones that uh, we just answered, okay? Have you completed that exercise? ¿Te salió bien el ejercicio, chicos? ¿Ya lo hicieron? ¿O hay alguna duda? No doubts about the exercise. That is 4.6. Está en el 
4.6. No questions? No, teacher. It's very, okay. Excellent. No, very, teacher. Mm -hmm, very good. Well, in point 4.7, right, you're going to listen to the description of five people in order to develop participants listening. But before we do the listening, guys, antes de escuchar a listening, okay, I would like you to use these five people to describe them. Lo vamos a describir, okay? So what are the questions that we can ask, okay? Well, what color is his or her hair, verdad? How old is he or she, vamos a cambiar todo esto acá, okay? So what are the questions that we can ask? ¿Qué preguntas puedo hacer? What color is his or her hair? What color is, is no, are, okay? His or her eyes, perdón. His or her eyes, okay? Uh, how old? How old is he or she? ¿verdad? How does he or she look like? Okay. How tall is he or she? ¿verdad? Uh, what other questions can we ask? ¿Qué otra pregunta podemos hacer de apariencia, chicos? How long? How long is his or her hair? Muy bien. How long is his or her hair? Muy bien. How long is his or her hair? Very good. Anything else? How looks like? Yeah, aquí está. How does he look like? Aquí. How does he or she look like? Mm -hmm. yeah. Very good, excellent. So let's begin with the first uh, girl, okay? So what color is her hair? What color is her hair? The color hair is red mm -hmm. and pink. Okay, but ahí tenemos que armar una oración. No podemos decir the color hair, ¿verdad? ¿Cómo armaríamos una oración con esa información? She is uh -huh. curly hair. She has? Curly, she has curly red. Red curly hair. Mm -hmm. She has red curly hair. Muy bien. So what color are her eyes? You can invent because actually I cannot uh, spot it. Ah, and we're going to add one more question. Vamos a agregar una pregunta más. What is she wearing? ¿Qué está vistiendo? Eso es del módulo eh, principiante uno. What is she wearing? ¿Verdad? So she has red curly hair. What color are her eyes? What color she are her has, eyes? Uh, uh -huh. Green eyes. Okay, she has... Green eyes, very good, okay. What about this one? How old is she? ¿Cómo respondo yo si no estoy segura? She Ayer lo vimos. The... Edgar? She is about uh, mm -hmm. 32. She's about 32. Yeah. Okay, she's about 32. And how does he or she look like? You can tell me adjectives, right? How does she look like? She, she is beautiful. Okay. She is beautiful. Beautiful. Uh-huh. And another adjective? She's beautiful. Smart. Oh, okay, and smart. 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 Very good. She's beautiful and smart. Excellent. How tall is she? Remember, but tienes que usar los adjetivos de ayer. Si quieren, antes de eso, se lo voy a pasar acá. Permítanme. 
preintermedio. Espérame, cuando hay un mensaje tengo que contestarlo primero. Vaya, ahora sí le voy a pasar aquí lo que vimos ayer, ¿verdad? Tenemos este. Luego tenemos... Esos son los que estamos usando, ¿verdad? Para decir la información. Aquí está el otro. Y aquí está el otro. Entonces, those are the word, vocabulary words that we're going to use. There you go. Okay. Very good. Now, let's see. Uh, I think here, ¿verdad? Creo que aquí me equivoqué yo porque ahí nos dice que es curly red hair, así como ustedes lo habían dicho. What about this one? How tall is she? How tall is she? She is one meter 52. Okay, she's one meter 52, pero mm, ¿será que estamos seguros de cuánto mide ella? ¿Podemos decir algo más general? I don't agree. Ajá, no está de acuerdo. Dice, ¿cuál podemos usar entonces? She's medium height. Ah, muy bien, exacto. She's medium height. Acordémonos que hay opciones cuando yo no tengo la información, ¿verdad? Que puedo como decir eh, aproximadamente, ¿verdad? Como, she's about 32. Eh, and she's medium height, ella es estatura eh, promedio, estatura mediana, ¿verdad? Ok, very well. How long is his or her hair? Medium length. Ah, ok, muy bien. She has... Medium length hair, right? Medium length hair, okay. Very good. Nice stuff. Then what about this one? What is she wearing? What is she, what is she wearing? She's, She's wearing a sweater. Mm -hmm. A pink sweater. And a socks green. Green, primero va el adjetivo, recordemos, ¿verdad? Green socks. Green socks. And pink shoes. Pink shoes. What else? Also, she's wearing what? Dark glasses. Glasses, okay. Oops. Falda, ¿cómo se dice? Skirt. Skirt. A plate, a plate skirt, una falda cuadriculada, ¿verdad? Plate skirt. What else? A rings color pink. Rings? Rings color pink. Anillos. Oh, no. Entonces, Ajá, recordemos que no, no, decimos, no decimos el color después, el color es un adjetivo y siempre va antes del nombre, ¿verdad? Ajá, ¿cuál sería? Green earrings. Earrings, ok. Re green earrings. I see they are pink. Pink earrings. Aritos verdes, eh, quiero decir uh, rosados. Pink earrings. Ok, she's wearing a necklace. A necklace. Un, un collar, ¿verdad? And that's it. Ok, solamente. She's wearing a pink sweater. Green socks, ok, pink shoes, and pink shoes, y verdad, and pink shoes, also también, verdad, 
She's wearing green glasses, porque son verde, ¿verdad? Green glasses, a plate skirt, una falda cuadriculada, pink earrings, ¿verdad? And a necklace y un collar, ¿ok? Entonces, esa sería la descripción de la primera chica, ¿ok? Muy bien. Vamos a compartir esto a través de WhatsApp también. Vamos a ver. And this is you guys. Bye. What about the next person? Nos vamos a, entonces ahora para acá. Ok. Entonces vamos a ir con este chico. Vamos a bajar esto un poquito acá. <coughs> y vamos a preguntar. So what color is his hair? <coughs> Blonde. Okay, can you give me complete sentences, please? His hair is color brown. No, no usamos así, ¿verdad? No podemos decir el color después, sino que tiene que ser antes. Por ejemplo, en este caso. He is brown. Vaya, primero brown he has, hair. ¿verdad? Yeah. Esa es la forma en la que yo expreso lo del cabello. He has. ¿Qué tipo de cabello tiene? Blonde hair. Muy bien, ¿verdad? Y podemos usar el que, el que les compartí ahí. Ya vieron que hay una opción. Dice short, blonde, hair. Oops. Hair. ¿Verdad? He has short, blonde hair. Tiene cabello corto y rubio, ¿verdad? He has brown, I mean, short, blonde hair. What color are his eyes? Ni se le ven, así que invent. What color are his eyes? Eyes. Huh? Black eyes. He has black eyes. Okay, he has black eyes. Oh, brown, digamos. <laughs> un black eyed es este, es un ojo morado. Cuando han peleado dice, I have a black eyed. Tengo un ojo morado porque me golpearon. Eh, I ha he has brown eyes. Eh, how old is he? How old do you think he is? He's about he's middle age. Okay, ahí por ahí dijeron he's middle age. Dijeron. También por ahí me dijeron he's about 30. Muy bien, las dos opciones también. He's about 30, okay? Uno lo vio más joven que, la, que el otro, ¿verdad? He's middle age or he's about 30. También puede decir he's in, her, he's in his 30s, ¿verdad? He's in his 30s. Okay, está en sus 30, ¿verdad? Muy bien. Eh, how does he look like? How does he look like? He is good looking. He is good looking. Uh -huh. What else? And? Friendly. Friendly, yeah. He looks este, that he's smiling, etc. Right? Okay, he is good looking and friendly. Um, how tall is he? He is fairly short. Very good. He is or he is? Whether he is? Fairly short. Muy bien. Um, how long is his hair? How long is his hair? He has short hair. Correcto. He has short hair. Muy bien. He has short hair. And what is he wearing? What is he wearing? He's wearing a jacket. Okay, he's wearing a brown. Parece como que es leather, ¿verdad? Brown leather jacket, como de cuero. Leather es, es cuero, ¿verdad? Black leather jacket. Ay, no solo déjeme ver si lo estoy escribiendo correctamente. Eh, sí. <laughs> Black leather jacket, muy bien. 
Eh, ¿Qué más? He is a teacher. ¿Es un maestro? No, teacher. Teacher. Se dice, teacher. no se dice teacher. Teacher es maestro. Se dice, repeat, t-shirt. T-shirt. Ajá, t-shirt. Porque teacher es maestro y t-shirt, ¿verdad? Sería eh, camiseta. Pero sí, chicos, es bien común, ¿verdad? Que digamos siempre cuesta decir t-shirt. Separamos, ¿verdad? T-shirt. So he's wearing, what type of shirt? He's wearing a... Eh, uh, Blue and yellow T-shirt, ¿verdad? T-shirt. Ok, what else? ¿Qué más? Mm, yellow pants. Ah, muy bien. Also, oops, he's, oops, he's wearing yellow, yellow pants. Muy bien. And tennis shoes, ¿verdad? Tennis shoes. Why tennis shoes? And why tennis shoes? Muy bien. Excellent. Now, let's move on to the next person. Okay, what about this guy? <laughs> Me recuerda a John Travolta. Let's see. Question number one. Okay. Vamos a bajar esto acá. Y ahora vamos a dejarlo aquí. So, what color is his hair? Brown hair. Brown hair, okay. ¿Cómo decimos la oración completa? He is brown hair. He has brown hair. Ah, muy bien. He has brown hair, okay. Eh, el punto. What color are his eyes? He has brown eyes. Yes. Mm -hmm. What color? Brown. Brown eye. Brown eye. Oops. Brown eyes. Muy bien. How old is he? How old is he? He is about 50 years. He is old. about 50, muy bien. He's about 50. Uh, how does he look like? He's very tall. He's very tall. Aunque okay, más adelante creo que vamos a usar tall, así que you can give me adjectives. En vez de darme de, de físicos, denme adjetivos que podamos usar. Handsome. Okay, he's handsome. What else? And? and friendly. What? And friendly, okay. He's handsome and friendly. Uh, how tall is he? He is very tall. He's very tall. Muy bien. Okay. And how long is his hair? He is long hair. He is or he has? He has. He has. Mm -hmm. he has Long hair? Do you think it's long hair or medium length? I medium think it's uh -huh, medium length. Medium length hair. Okay. Medio corto, ¿verdad? Medio largo. He has medium length hair. And what is he wearing? Oops. He wearing sweet, uh, purple suit. Sweet, remember, sweet es dulce, ¿verdad? Suit es un traje, ¿verdad? Repeat. Suit. 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 Mm -hmm. Entonces, he's wearing what color of suit? Purple suit. Uh -huh. He's wearing a purple suit, right? Muy bien. And a white, a long, oops, 
long sleeve shirt. Una camisa manga larga. ¿verdad? A white long sleeve shirt. And como que son vacinas, ¿verdad? I think they are white shoes, ¿verdad? White shoes. Okay. Okay. Let's continue with the next person. Okay, me voy a pasar quizás para acá. Para que ustedes puedan ir viendo. Si no, se, por las cámaras no pueden ver. Permítame, chicos. Eh... Give me one moment. Perdón, chicos, solo le contesto a uno de ustedes aquí. Ahí está. Vale, entonces tengo acá eh, de, this woman, ¿ok? So, what color is her hair? What color is her hair? Sí. Yes. Color... Permítame, chicos, que Edgar tiene una pregunta, díganme. No, en the other one, eh, in what questions we can use eh, that he has a mustache? Mustache. Mm. Uh, Quizás en how does it look like. Uh, Ahí puede incluir a how he wears some mustache. Okay. Uh -huh. Yeah. Thanks. You're welcome. Oh, de un solo pregunta, ¿verdad? Does he wear a mustache or does he have a mustache? Right? Does he have a bird? ¿Verdad? ¿Tiene barba? Creo que al principio salieron esas preguntas, si mal no recuerdo. Eh, déjeme ver. Está la de Does he wear glasses, ¿verdad? Solo esa está la de Does he wear glasses, pero si no puede preguntar directamente, Does he have a mustache? Does he have a bird? Or does he uh, uh, wear a bird, right? Porque también puede usar el verbo wear. Okay, so what about this one? Yeah. Uh, what color is her hair, guys? What color is her hair? She has a long black hair. She has, she has long. No puedo decir a porque el a sería un para un una cosa en singular, verdad? Solo nos quedamos con she has long black hair. Muy bien, okay. Uh, what color are her eyes? She has blue eyes. Okay, she has blue eyes. Very good, okay. Um, how does, I uh, know, oh how old is she? How old is she? She has a pretty tall. Recordemos que no podemos usar el verbo have con edad. Tiene que ser el verbo to be. She is. Ajá, muy she bien. Is pretty tall. She is, pero cuando yo no sé exactamente la edad, ¿cuáles puedo usar? She is in oh. her. She is 20. in her. Her 20. Dicen por ahí, she is in her 20s. Está en su 20. Mm -hmm. Ajá. She is in her 20s. ¿Verdad? O oh, como decía Eugenio, she is in her. 30s, ¿verdad? Como no sé la edad específicamente, puedo usar esta expresión. Eh, how does she look like? How does she look like? Very interesting. She is interesting. Okay, and, and beautiful. And beautiful. Gorgeous, le voy a poner yo. Beautiful. You can say she is interesting and gorgeous or she is interesting and beautiful. 
And how tall is she? How tall is she? She is very tall. Mm -hmm. She is very tall. Very good. And what is she wearing? She wearing a... Uh, she, is. she is wearing? She is wearing a red blouse. A red, long sleeve blouse. Uh-huh. And green belt. A green belt. And high heels. And high heels. Okay. Also. Also. Also, she's wearing what? Black, no, green pants, verdad? Green pants and gold earrings, verdad? Gold earrings, aritos de oro. Also, el color de los zapatos, yo sé, creo que sería nude, nude high heels, verdad? Nude or orange? Nude or orange? It says orange, verdad? Orange, orange high heels or coral, verdad? What about the next girl? Okay, so what about the next person? What color is her hair? What color is her hair? She has black hair. She has hair. No, this one. Ay, perdón, no le moví acá. Acá, la última. Ya estamos acá. She has. She has blonde hair. Blonde, verdad? Blonde hair. She has blonde hair. What color are her eyes? What color are her eyes? Her eyes blue color. Her eyes, her eyes, podemos, no podemos usar el color allí, sino que her eyes are blue, solo a blue, okay? Eh, how old is she? How old is she? She's about 15 years. She's about? 15 years. Pero si decimos she's about, she's about 15, uh, sí, ¿verdad? Ella está cerca de los que she's about 15, ¿ok? Creo que se escucha bien. She's about 15, muy bien. Eh, how does she look like? She looks a good girl. She, ah, ok, she looks, uh, or she seems. Estas chicos la pueden usar también. Ella parece, ¿verdad? She seems a good girl. Parece que es una buena chica. She seems a good girl, ¿ok? Eh, what else? And it's more. Ah, ok. No, pero ahorita sobre la chica en sí, uh, características de personalidad, ¿verdad? She seems a good girl. Luego vamos a hablar de ella de la estatura. How tall is she? How tall is she? She is fairly, fairly short. Um, <laughs> sí, verdad. She is fairly short. It's cierto. She is fairly short. Okay. She is. Oops, sorry. Aquí está lloviendo super fuerte, chicos. She's. No sé por ahí por sus por sus casitas. She's fairly short. Ojalá que no se vaya la luz. Um, how long is her hair? Her hair is very long. Her hair is, oh, sorry, hair is very long. Muy bien. Okay, or también pueden decir she has long hair, ¿verdad? 
what is she wearing? She is wearing a uh, tennis. No puedo decir a tenis porque tenis es plural, ¿verdad? Pero sí puedo decir she's wearing tennis, ¿verdad? What color? Socks. Orange, orange tennis shoes. Pero me voy a ir con esta primero. Orange tennis shoes, ¿ok? Socks, what color? Socks, color white. White socks, ¿verdad? What else? A blouse color orange. Vaya, Geraldine, no podemos usar la palabra color al final, sino que tenemos que decir el color primero y luego decimos el... Vaya, los colores son adjetivos, ¿verdad? Y como son adjetivos, siempre van antes del nombre. Por ejemplo, acá, shoe, shoes, perdón, es un nombre o sustantivo. Entonces, eh, primero, aquí ve, tenis shoes, toda la frase. Por eso el color va antes, ¿verdad? Y luego acá con calcetines, socks es el nombre o sustantivo, pero primero va el color, porque los colores funcionan en inglés como adjetivos. En este caso, por ejemplo, si yo digo la blusa, ¿verdad? She's wearing orange tennis shoes, white socks, and an orange blouse, ¿ok? Also, ¿verdad? También, she's wearing... Eh, skirt, pero ¿qué tipo de falda es esta? ¿Alguien sabe cómo se dice una falda paletoneada? ¿No? En inglés se dice pleated, ¿ok? Pleated skirts. Los pleats son los paletones en inglés, pleats. Entonces, cuando es paletoneada, se dice pleated skirt. Uy, perdón, skirt. ¿Verdad? Pleated es paletoneada. Y pleat, paletón. ¿verdad? Pleated skirt, ¿ok? And white earrings, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esas serían todas las descripciones, ¿verdad? Recordemos, cuando usamos colores, ellos van funcionando como adjetivo y van antes del nombre, ¿ok? Así que, good job. Ya les voy a pasar este, todas, estas, todas estas descripciones, ¿de acuerdo? Eh, questions, guys, preguntas. Preguntas. Vamos a guardarlo ya para que lo pueda, se lo pueda compartir. Teacher. Yes. How, how do you say cola? It's yeah, ponytail. 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 Pony, como drive? pony. Sí, pony, como pony. Ponytail. Un pony, un caballito chiquito. Ponytail. Espérame, es que, es que estoy guardando el archivo, entonces no puedo compartirlo okay. acá. Voy, espérame. Okay. Es, eh, descriptions, descriptions, physical appearance. Vamos a ver. Vaya, hoy sí. Me dijo ponytail. Sí, es ponytail. Ponytail. She's wearing a ponytail. Mm -hmm. Okay. Thank you. You're welcome. Se la voy a tratar de compartir por acá. Voy, voy, voy. ¿Dónde están? Aquí están. Descriptions. Es un archivo de un, un, un blog, una, una blog de notas, ¿verdad? Ok. Si no, pues les tomamos captura, ¿verdad? Si no lo logran abrir. Eh, ¿Questions? No more questions. Bye. Entonces, si no hay preguntas, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar las descripciones, ¿ok? It says number from one to five. So you're going to listen and then you're going to uh, tell me who the person is. Lo vamos a escuchar dos veces. Ah, pero antes de eso, let me make sure that I'm sharing the sound. Ahí vamos. Page 60. Exercise 4. Listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of five people. Number them from one to five. One. I think Brian's good looking. 
He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Okay. Page 60. Exercise 4. So, tell me, um, were you able to get the, uh, the name or the description of the person? And if you could, if you could hear, si ustedes pueden escuchar, hay también otra forma de decir lo mismo que acabamos de decir en las descriptions, ¿verdad? Let's listen one more time. Part B. Listen again. How old is each person? One. I think Brian's good looking. He's pretty tall with dark brown hair and a mustache. He's about 30. Two. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Very good. So, do you hear now the description, first description? Vamos a ver. Page 60. Exercise 4. Listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of five people. Number them from one to five. One. I think Brian's good looking. He's pretty tall with dark brown hair and a mustache. He's about 30. So who is the first person, Brian? One? Uh, well, you tell me, who is the person? The third person. Okay, the guy with the mustache, right? Very good. Yeah. Let's continue. Two. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. Three. So that was number two, Tina, right? And who is this person? The first one. The first one, right? The, uh, the lady with the red hair, okay? Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. Four. So, who is Rosie? Number five. Number five. Very oh. good, okay? This little girl, she's 10, they say. Four. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. Five, page 60. So who is Tim? Number two. Number two, okay. Number two. Hair and wears contact lens. Yes. Uh, the other way to say she's turned her thing is como ella va a cumplir. Para cumplir años se dice he's turning or he's going to turn. Yes, uh, Por ejemplo, I'm going to turn 37. Ajá, pero no, no se podría usar en este contexto porque están preguntando por la edad, ¿verdad? Entonces podemos usar las que hemos visto. He's about or he's in, in his 20s, 30s, 40s, etc. Cuando hablamos right. de cumplir años, 
Entonces ahí sí podemos usar. She's turning 15, ¿verdad? Ah, porque ahí dijo que ella iba a cumplir 10 años. Eh, she just turned, dijo. Uh -huh. Acaba de cumplir, dijo en el pasado. Uh -huh. Ajá. She just turned 10. Uh -huh. uh -huh. Acaba okay. de cumplir. And a bit heavy. His hair isn't very long. Five. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She yeah. looks like a fashion model. That's number? Five. Five, okay, very good. So those were like the different descriptions, right, that we can make with the vocabulary that we have learned, okay? Aquí, si usted se fija en la última parte, agregamos eso que ustedes vieron en el básico 1, ¿verdad? Cuando aprenden a decir qué es lo que la persona está diciendo. Generalmente, cuando vemos esa lección, yo les paso un vocabulario bien completo cuando tengo ese nivel para que puedan hablar de la tela, del tipo de tela, este, de la ropa, etcétera, ¿verdad? Es bueno tener un vocabulario eh, amplio de la ropa también. Ok, so questions, guys. Questions so far. ¿Preguntas de la plataforma? Porque ya no tenemos como mucho tiempo, pero igual si hay preguntas de la plataforma, me dicen. ¿Questions about the platform? ¿No questions? Ok. Very good. Now, guys, I'm going to ask you, please, to go to this section. Ay, uh, where is it? Creo que no lo dejé acá. Permítanme. Eh, deme un momento. Aquí ya les tenía un ejercicio listo para que solo lo, lo completaran. Permítanme. Deme un momento. Bye. This one, este, este es usando adjetivos, ¿verdad? Eh, pero quizás quiero ver si mejor les pongo el otro. The thing is that... No, este es muy, este es muy avanzado, no, muy, 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 mucho vocabulario avanzado. Vaya, eh, estas son oraciones que contienen eh, parte del vocabulario que ustedes han visto. Please go to this website, vayan a ese sitio web. Y vamos a completar ese ejercicio. Si no lo deja es porque su internet tiene restricciones, ¿verdad? Pero si no, ese es un ejercicio con el que usted puede practicar, ¿verdad? Puede hacerlo en este momento. En los cinco minutos que nos quedan, ¿verdad? Puede completarlo y luego revisamos las respuestas. No lo puedo mostrar en pantalla porque no pertenece a la plataforma, ¿verdad? Pero eh, vaya usted a la página y trate de completarlo ahí, ¿de acuerdo? Let me know when you finish. Avísenme cuando termine. Give me one moment, give me a moment.
Thank you, guys. Sí, Norma Leticia, si no lo deja entrar es porque su internet tiene restricción. Entonces, cuando es así, no, no la deja acceder a ese tipo de sitios web para hacer ejercicios. Sí, ahí lo siento. Sí, Catherine, lo siento. Tal vez si lo intenta en otro dispositivo o en otro lado, ¿verdad? Despuésito, guarde el link para ver si lo puede abrir en otro, en otro lado. Como le digo, no lo puedo compartir en pantalla porque no pertenece a, a la plataforma. Entonces, solo puedo mostrar en pantalla lo que le pertenece a la plataforma. O eh, material que yo he hecho, ¿verdad? Vaya, Catherine, ya sabe. Ah, sí, también. Ahí en el WhatsApp se los puedo compartir. Para los que no, le, no lo pudieron hacer, les puedo compartir a través de WhatsApp. Excelente, Ethenberg. Muy bien. ¿No está? ¿Verdad? Excelente. Muy bien. Vaya, Norma, ya sabe. Eh, ¿A dónde lo mando? Perdón. Ajá, no vayan a olvidar que esto, estos no se mandan a... Ah, no, no, Geraldine. <ríe> ya le entendí. No, Geraldine, eso no le tiene que, da, le tiene que dar clic solo a revisar mis respuestas y automáticamente le va a aparecer el, el, el score. No tiene que mandárselo a nadie. No tengo ni cuenta yo de eso, así que... Y yo no... lo voy a enviar. Ah, sí, ajá, pero no, no funciona así. No. Tiene que darle clic a revisar mis respuestas. Y ahí automáticamente le van a aparecer todas las respuestas correctas o si se equivocó en alguna. Puede volverlo a hacer, no hay problema. Ajá. No hay problema. Gracias. Bueno. Vaya, chicos. Eh, time's up. ¿Verdad? Se me acabó pues el tiempo de la clase, pero solo voy a terminar de pasar la asistencia para que ustedes pues ya se puedan ir a descansar y yo pueda ir a mi otra clase. Vamos a ver. Tenemos acá... Carolina Griselda Calzadilla Arias, Carolina Griselda, Edgar Mauricio Barrera Ortega, Edwin Orlando Chávez Romero, José Oscar Herrera Sanabria. Presente, teacher. Thank you. Oops, ¿qué hice? Ok. Um, Then Nata Natalie Cristina Roque de Cervando. Natalie Cristina. No. 
Eh, vamos a ver. Siguiente tenemos a Reina Isabel Martínez Navas. Gracias. Gracias. Y Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Ok, vaya chicos. Entonces aquí me quedo. Thank you very much for joining and see you tomorrow. Ok. Good night, teacher. Good night, guys. Bye. Bye. Take care.